on comparing the ratios a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent देखो कंसिस्टेंट कब होती हैं कंसिस्टेंट तब होती हैं लाइंस जब वो या तो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हों एक पॉइंट पे या फिर वो एक के ऊपर एक यानी कि सेम ही लाइन हो देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसकी एक सोल्यूशन है ठीक है जब वो एक के ऊपर एक लाइन करती है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है डिपेंडेंट लेकिन जो डिपेंडेंट होगी वो कंसिस्टेंट भी होगी क्योंकि उसकी एक सोल्यूशन तो होगी होगी इनफैक्ट इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होती हैं लेकिन हर एक डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट भी होता है ठीक है और इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वो होती हैं जो पैरेलल होती हैं ठीक है जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती और इसको फाइंड आउट करने का ये सिंपल सा एक मेथड होता है ठीक है आप सिर्फ इनके कॉफिशेंट की रेशियोज जो है उसको कंपेयर करके देखते हो तो ये चीज़ मैं बहुत डिटेल में कि इस का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा चुका हूं टॉप राइट कॉर्नर में लिंक दे रहा हूं आप उसको देख लेना फिर इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो ये है हमारे पास पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई अब देखो इसमें जो कांस्टेंट टाइम है वो है तो दोनों की राइट हैंड साइड पे तो आप चाहो तो इसी को ही सी वन मान सकते हो लेकिन जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपके मार्क्स कट सकते हैं आपको घबराहट होती है तो आप क्या कर सकते हो सी वन को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो सी वन सी टू मतलब कॉन्स्टेंट टर्म्स और ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो इसको अब इसको आप कंपेयर करो इससे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और इसको कंपेयर करो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो बेसिकली कहने का मतलब जो पहली इक्वेशन है उसका जो एक्स का कॉफिशेंट है उसको हम ए वन बोल देते हैं तो ए वन हो गया थ्री B1 मेरा हो गया 2 और C1 हो गया माइनस फाइव इसी तरह से A2 मेरा कितना हो गया 2, B2 मेरा कितना हो गया जो y का कॉफिशेंट है माइनस थ्री और C2 मेरा कितना हो गया ये C1 था C2 हो गया मेरा माइनस सेवन और अब इनकी रेशोज निकाल लो तो A1 वन बाय ए ये कितना हो गया 3 बाय टू ठीक है B1 वन बाय बी ये कितना हो गया 2 बाय माइनस थ्री यानी कि माइनस टू बाय थ्री ठीक है माइनस को ऊपर रखो नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता और c1 वन बाय सी कितना हो गया मेरा माइनस फाइव बाय माइनस सेवन यानी कि 5 बाय सेवन अब देखो मैंने आपको बोला था यहाँ तो कांस्टेंट टर्म्स को दोनों की कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर रख दो तो यहाँ पर भी फाइव बाय हो जाएगा और जब इधर ला करोगे तो वो भी फाइव बाय ही हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अच्छा अब आप इसको देखो कि ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं सबसे पहले पहली कंडीशन देखा करो कि a1 वन बाय इसकी रेशो क्या b1 वन बाय की रेशो के बराबर है या नहीं तो ये नहीं है अब 3 बाय टू जो है इट इज नॉट इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री तो ये पहला ही केस बन गया तो इस केस में इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और जब लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या होती हैं कंसिस्टेंट ओके तो ये पहला पेयर जो है ये आपस में क्या है कंसिस्टेंट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़े से क्विकली सॉल्व करेंगे देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन में मेरी इक्वेशन हो गई 2x एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो ठीक है मैं 8 को इधर ले गया और 4x एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब फटाफट निकालो आप a1 वन बाय कितना हो गया a1 वन यानी कि एक्स का कॉफिशेंट या एक्स का कॉफिशेंट फोर तो यानी कि वन बाय ओके b1 वन बाय बी टू बी कितना है y का कॉफिशेंट यहाँ पे माइनस थ्री और y का कॉफिशेंट यहाँ पे माइनस सिक्स यानी कि माइनस के साथ माइनस कट गए ये भी होगा वन बाई टू तो अगर आप देखोगे तो ये जो है ये इसके बराबर आ गया तो अब हम c1 वन बाय सी फाइंड आउट कर लेते हैं और वो कितना आ जाएगा माइनस एट डिवाइडेड बाय माइनस नाइन विच इज इक्वल टू एट बाय नाइन तो अब क्या हो गया कि a1 वन बाय ए की वैल्यू तो b1 वन बाय बी के बराबर है क्योंकि ये भी 1 बाय टू और ये भी 1 बाय टू लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 वन बाय सी क्यों क्योंकि ये कितना है 8 बाय नाइन तो ये कौन सा केस बन गया ये हमारा ये वाला केस बन गया इसका मतलब ये लाइंस क्या हैं आपस में पैरेलल ये लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस का मतलब ये क्या है इनकन्सिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट का मतलब कि ये जो दोनों लाइन्स हैं ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ठीक है तो ये क्या हो गई इनकंसिस्टेंट ये इनकंसिस्टेंट हो गई ओके 
अब थर्ड पार्ट मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको फ्रैक्शन से पहले हटाओ इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती कैसे मैं आपको बताता हूँ आप करना चाहो तो कर भी सकते हो नहीं चाहो तो नहीं जरूरी भी नहीं है इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री बाय टू एक्स प्लस फाइव बाय थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट इधर ले गया और नाइन एक्स माइनस टेन वाई माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ए वन मेरा कितना हो गया ए वन है थ्री बाय टू और बी वन है मेरा फाइव बाय थ्री और सी वन मेरा कितना है माइनस सेवन ठीक है और ए टू मेरा कितना है नाइन और बी टू मेरा कितना है माइनस टेन और सी टू कितना है माइनस फोर्टीन तो बस इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करो और ए वन बाई ए टू निकाल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये हो जाएगा थ्री बाई टू इन टू वन बाई नाइन नाइन से डिवाइड करना था इन टू वन बाई नाइन तो यानी कि ये कितना हो गया वन बाय सिक्स थ्री इंटू थ्री कट गया तो वन बाय सिक्स आ गया अब आप बी वन बाई निकाल लो वो कितना हो जाएगा बी है फाइव बाय थ्री इंटू माइनस टेन से डिवाइड करना यानी कि माइनस वन बाय टेन तो ये कटा यहाँ पे टू आया तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन बाय सिक्स तो यहीं पे ही हम इसकी कैलकुलेशन को रोक सकते हैं क्योंकि ए वन बाय ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू और जब ए वन बाय ए टू और बी वन बाय बी टू आपस में बराबर ना हो तो इसका मतलब लाइन्स जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट करती हैं उसका मतलब क्या आता है कि लाइन्स आर कंसिस्टेंट तो ये लाइन्स आपस में कंसिस्टेंट हो गई अब फोर्थ क्वेश्चन मैं एक और कर देता हूँ फिफ्थ फिर आप खुद करना तो इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ 5x एक्स माइनस थ्री वाई माइनस इलेवन इज इक्वल टू ज़ीरो और ये हो गया माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो मैं क्विकली कर रहा हूँ a1 वन बाई ए टू तो a1 वन बाई ए टू मेरा कितना आ जाएगा x का कॉफिशेंट यहाँ 5 और x का कॉफिशेंट यहाँ माइनस टेन यानी कि माइनस वन बाई टू ठीक है अब निकालते हैं हम b1 वन बाई बी तो b1 वन बाई बी कितना हो गया b1 मतलब y का कॉफिशेंट माइनस थ्री और y का कॉफिशेंट सिक्स तो ये भी हो गया माइनस वन बाई टू तो ये और ये तो आपस में बराबर हो गए तो जब ये बराबर हो जाए तो फिर मुझे c1 वन बाई भी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा c1 वन बाई कितना हो गया माइनस इलेवन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू और ये भी हो गया माइनस वन बाय टू तो यानी कि a1 वन बाई ए टू बी वन बाई बी सारे बराबर हैं तो इसका मतलब ये लाइंस आपस में क्या है को इंसिडेंट यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है ठीक है तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो ये लाइंस क्या हो गई डिपेंडेंट और हर डिपेंडेंट लाइन जो है वो कंसिस्टेंट भी होती है क्योंकि जब इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो एक सोल्यूशन तो होगा ही राइट तो इसका मतलब ये जो पेयर है ये क्या है ये भी क्या है कंसिस्टेंट ओके अब लास्ट वाला पार्ट आप खुद करके देखो कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो आई विल ट्राई टू आंसर So that's it from this tutorial keep watching Mathe Mafia